Hello， 大家好，欢迎收看曼达小馆。昨天给大家做了丹麦的国民菜烤猪五花肉配欧芹白酱，今天再来做丹麦人的另一个最爱——开放式土豆三明治。在那之前呢，先去逛逛昨天没有逛完的哥本哈根。今天去的是哥本哈根市中心一个很受本地人欢迎，同时也能吸引很多游客的小吃岛。这里曾经是报纸存放纸张的仓库，后来把它改建成了一个汇集了很多很多街头小吃在一起的一个地方。后来又去了哥本哈根的议会大楼，在这个议会大楼的地下呢，有他们曾经用过的大厨房，现在里头还保持着之前的样子。然后从这个塔楼上去的话呢，大家会发现这个楼里头藏着一家餐厅。据说这家做的开放式三明治也非常的受欢迎，所以呢，我就跟老板有探讨一下他对于美食的理解。当然还是有去后厨偷试一下，看看他们的三明治是怎么做的。主厨对于他的开放式三明治非常的自豪，告诉我说这是最简单，但是也是最难做好的、最美味的食物。下面呢，我们就来做这个我这次见到了所有丹麦人都跟我强烈推荐的，大家一定要吃的，对他们来说这是人生中最重要的一种食物的，用黑麦面包和土豆作为主料的开放式三明治。You can always come in, boy. <笑>现在我们首先来做一个美奶滋。其实美奶滋之前讲过的、啊，跟蛋黄酱就是同一种东西。你用市售的美奶滋当然没有什么问题，只是。我觉得这种很简单的菜里头，它的每一个原料都是很重要的，所以能够自制的话，你会发现自制的味道还是好很多的。把这个鸡蛋的蛋黄和蛋清分开，把蛋黄放入碗中。今天做的是蒜味的美奶滋，其实就是在这个基础的美奶滋的里头加入蒜泥就好了。把一颗蒜擦成泥。接着把。黄芥末酱倒入蛋黄中，搅到蛋黄和芥末酱完全融合之后，再把这个油加进去。用没有味道的植物油，一开始慢慢加，这样加几滴油之后，就用蛋泥把它搅打均匀，然后下一次再加几滴，慢慢的、耐心的把这个油和蛋黄完全的融合在一起。加入所有油量的大概三分之一，看到蛋黄已经变得有点浓厚之后，就开始使用柠檬汁了。挤入柠檬汁之后，碗里的这个混合物颜色会稍微变浅一点。就是这样，有耐心的一点一点的把油加到蛋黄中，然后中间呢，时不时的加入一点柠檬汁，或者再加入一点水，来调节它的浓度，直到你把所有的油都混合到这个蛋黄里面。每一样东西的具体的用料，在我的微信公众号里面都会很详细的写出来的。最后做好的美奶滋就是这种浅黄色的乳霜的制品。刚才擦好的蒜蓉倒进去，然后是盐跟现磨黑胡椒。搅拌均匀之后呢，放到冰箱里面去冷藏一会儿。一个是让它的质地更加浓稠，另外一个也是让这个蒜味还有盐的味道能够和美奶滋充分的融合在一起。现在我们再来炒点培根，培根不是必须的，呃，如果你喜欢有肉的话，可以炒一点培根碎进去。如果你要吃素的，就把培根换成那个薯片就可以了。培根里头的油都完全跑出来了，然后培根变得很焦脆之后，就捞出来沥油。现在再来准备一些配菜，这个小萝卜切成薄片，接着来切小葱。接着来切土豆，就是我们之前做那个烤猪肉的时候煮的土豆。现在该准备的都准备好了，就最后来切面包。丹麦式的开放三明治一定要用黑麦面包。我问过本地人，就是你们会不会考虑用别的品种的面包？答案是绝对不会。
现在在这个黑猫面包上抹一点酸奶油。用酸奶油是因为它口感比较清爽，如果你喜欢的话，也可以换成黄油。撒上一点小葱花，把刚才切好的土豆排列上去，撒上一点盐和葱椒，然后刚才做好的梅奶。只是把它放在了一个这种袋子里头，把它挤出来。如果是自己在家吃，没有必要追求什么摆盘的话，你就随便的把美奶滋抹上去就行。然后放上刚才准备好的各种搭配，放点这个芝麻菜叶上去，然后是小萝卜片，然后培根碎，最后撒上葱花。好了，这道三明治就完成了。虽然大家可能对土豆和黑面面包的搭配不那么熟悉，但是相信我，丹麦人那么爱它是有道理的。好了，今天的节目就到这儿了。喜欢我，别忘了点赞、订阅、关注、评论、转发、投硬币、投香蕉。在离开哥本哈根之前呢，有跟在当地的几个粉丝一起见见面，吃吃喝喝、聊聊天，非常开心。也很感谢这几位粉丝能够特意的去跟我约早茶。对了，这一次去丹麦，除了去哥本哈根之外呢，还有去位于飞鹰岛上的欧登塞，这里是安徒生的故乡，一个非常美丽的小城。给节目看到这儿还没有关掉的你们，今天的节目还是有福利，扫描屏幕上二维码关注我的微博或者是微信公众账号，就可以来参加抽奖。今天的奖品是去欧登塞买的手工巧克力。祝大家好运，咱们下期再见，拜拜。把它挤出来。嗯。